So let's do teratomas now. Teratoma is also a mixed type of tumor and something you are not totally unfamiliar with because in first year embryology we consider teratoma as um, the most um, common tumor in the neonate. And its origin is it, it, it has its origin from a germline cell. A germline cell is in any direction. Mein na, ja sakta. Ectodermal, endodermal, etc. So, when you see the teratoma of histopathology, you can see that it is a teratoma, we have a section and now we are looking at it under a slide. So, you can see that literally no tissue will be seen. Bone tissue, cartilage tissue will be seen in the beach. Mein. You will see adipocytes, okay? adipocytes ke ilawa, aapko placental tissue bhi nazar aayega, okay? you will see ovarian tissue, har tarah ka tissue jo ki mumkin, jo ki paaya ja sakta hai kisi human body mein will be seen in a teratoma. So a teratoma is a special type of mixed tumor that contains recognizable mature or immature cells or tissues derived from more than one germ cell layer, okay? Ek se zada germ cell layer se. In dono mein germ cell layer to ek hi thi na, because we already देखो जो मीज़न कायमल ओरिजिन जैसे कि प्लियोमॉर्फिक सलाइविंग ग्लैंड है ना उसमें एपिथेलियल कंपोनेंट है मीज़न कायमल कंपोनेंट है लेकिन ये एक्टोडर्म से डिराइव हो रहा है एक जर्म लाइन से टेरेटोमा में सिर्फ एक जर्म लाइन लेयर से डेरिवेशन नहीं होती मोर देन वन से होती है दो से हो सकती है और तीनों से भी हो सकती है तीन कौन से होते हैं एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मीज़ोडर्म ठीक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो इट इज़ अ टिश्यू और ये एम में भी पूछा जा सकता है सो अ टेरेटोमा इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मिक्स ट्यूमर दैट कंटेन्स रिकगनाइजेबल मच्योर और इम सेल्स or tissues derived from more than one germ cell layer likha hua bhi hai na and sometimes all three se bhi hai so ye jo teratoma hai na t4 teratoma t4 totipotent germ cells such as those that normally dekho na ovary mein normally bhi germ cells pae hue hote hain isliye ovary se bhi teratoma derive ho sakta hai so normally the germ cells in our ovary and testes mein jo ki gonads hai right because zahir si baat hai na ovary aur testes se kya banta hai we already know कि गैमेट्स बनते हैं राइट एंड वी नो कि गैमेट्स में पोटेंशियल होती है कि दे कैन गो इन एनी डायरेक्शन बिकॉज एक सिंगल गैमेट ने एक और गैमेट के साथ मिलकर जाइगोड बनाना होता है और उस जाइगोड से तमाम बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनते हैं ठीक जर्म सेल्स ऑफ द कैपेसिटी टू डिफ्रेंशिएट इन टू एनी ऑफ द सेल टाइप्स फाउंड इन दी अडल्ट बॉडी ठीक है उनके पास ही कैपेबिलिटी होती है राइट राइट हैव द कैपेसिटी टू डिफ्रेंशिएट इन टू एनी ऑफ द सेल टाइप्स फाउंड इन दी अडल्ट बॉडी Not surprisingly, therefore, they may give rise to neoplasms. Take care. That contain elements resembling bone, epithelium, muscle, fat, nerve, and other tissues, all thrown together in a helter-skelter fashion. In a haphazard fashion, you will see all tissues. The specific names of the more common neoplasms are presented in Table 16.1, which we have partially already seen. Um, some glaring inconsistencies may be noted. For example, the term lymphoma, Anna. And mesothelioma है ना और melanoma है और seminoma है ना ये malignant neoplasms के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ये भी MCQ आ सकता है वो कहेंगे mesothelioma malignant है या benign and you would be like it ends with oma so it's probably benign but that's not true mesothelium का हमने benign tumor नहीं consider किया we'll only be considering the malignant counterpart the malignant tumor जिसको हम mesothelioma कहते हैं melanoma is not ए बिनाइन ट्यूमर मिलानोसाइट का जो बिनाइन ट्यूमर है दैट वॉज द न्यूएस्ट ठीक है वी वो ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट दैट द बिनाइन ट्यूमर दैट इज डिराइव फ्राम द मिलानोसाइट इज नोन एज द न्यूएस्ट जो मेलानोमा है ना वो मिलिग्नेट ट्यूमर है जिसकी डेरीवेशन होती है फ्राम द मिलानोसाइट एंड द सेमिनोमा एज द नेम वुड सजेस्ट हैज इट्स डेरीवेशन फ्राम द सेमी नीफ्रेस एपिथीलियम एंड इवन दो इट एंड विद ओमा इट हैज ओमा एट दी एंड द सेमिनोमा इज नॉट अ बिनाइन ट्यूमर वादर इट इज़ अ मिलिग्नेट ट्यूमर एंड दैट मस्ट भी रिमेंबर्ड ठीक है दैट कैन बी आस एज एन एम सी क्यू एंड इवन इफ दे डो नॉट आस्क यू इफ सेमिनोमा इज बिनाइन और मिलेगनेंट इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस यू शुड एट लीस्ट नो कि ये बिनाइन है या मिलेगनेंट है अच्छा नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट टू टर्म्स जो कि काफ़ी कॉमनली पूछी जा सकती हैं सिक्यूज में और वाइबस में हमारोमा एंड कॉरिस्टोमा जो कॉरिस्टोमा है ना इसके बारे में आप याद रखें इट्स नॉट एक्चुअली न्यू प्लास्टिक आई नो वेरी क्रेजी जो हमारोमा है ना एक मैस है डिसऑर्गेनाइज टिश्यू का इंडिजिनस टू द पर्टिकुलर साइट यानी एक पर्टिकुलर साइट में एक मैस पड़ा हुआ है डिसऑर्गेनाइज टिश्यू का विच इज़ इंडिजिनस टू द पर्टिकुलर साइट यानी उस टिश्यू को उधर ही होना चाहिए लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज है एंड देर फोर इट इज़ फॉर्मिंग अ मैस विच इज़ नॉट वेरी नॉर्मल इसलिए हम उसको हमारोमा कहते हैं ठीक है ना 
होना उस टिश्यू को उधर ही चाहिए दैट इज़ वेर इट शुड बी लोकेटेड नॉर्मली बट इट शुड नॉट बी हैविंग क्या कहते हैं इट शुड बी हैविंग अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इट शुड नॉट बी इन अ डिसऑर्गेनाइज स्टेट इसकी एग्जाम्पल देखते हैं मसलन कि लंग में हो सकता है लिवर में हो सकता है ठीक है पहले हमारा ख्याल था कि दीज आर डिवेलपमेंटल अपनॉर्मेलिटीज बट नाउ यू डो नॉट हैव दैट कंसिड्रेशन एनी मोर ठीक है ना अच्छा आगे देखते हैं और ऑल दो नाम काफ़ी ऑमिनस साउंडिंग है ना हमारा टोम बट इट्स नॉट दैट ऑमिनस एट ऑल ठीक है ऑफ एंड टाइम्स आप नोटिस करेंगे बहुत सारे जो हमारे टोमस हैं ना उनके साथ क्लोनल क्रोमोजोमल एबरेशन भी होती हैं ठीक है ना क्योंकि उनमें ये क्लोनल एबरेशन होती हैं ये म्यूटेशन होती हैं इसीलिए हम इनको न्यू प्लास्टिक कंसिडर करते हैं इवन दो यू वुड से कि दे डोंट हैव सर्टन फीचर्स हैं ये न्यू प्लास्टिक बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव दो क्लोनल क्रोमोजोमल एबरेशन एंड देर बेसिकली डिसऑर्गनाइज टिश्यू मैसेज इंडिजनस टू द साइट नेटिव टू द साइट ठीक है होना टिश्यू को उधर ही चाहिए बट नॉट इन दैट डिसऑर्गनाइज स्टेट जो कॉरिस्टोम है ना ऑन दी अदर हैंड दैट इज एक्चुअली नॉट न्यू प्लास्टिक ठीक है वी नो लॉन्गर कंसिडर इट एज सच ये कंजेनेटल अनॉमली है जिसमें एक नेस्ट होता है सेल्स का ठीक है मतलब एक स्मॉल नोड्यूल है वेल डिवेलप्ड और नॉर्मली ऑर्गेनाइज पेंक्रियाटिक टिश्यू का जो कि स्टमक की सब मिकोजा में मौजूद है या ड्यूडनम की सब मिकोजा में मौजूद है या इंटस्टाइन की सब मिकोजा में मौजूद है जाहिर है नॉर्मल पेंक्रियाटिक टिश्यू हैज़ नो प्लेस बींग इन द सब मिकोज ऑफ द इंटस्टाइन और द स्टमक और एनी वेर एल्स फॉर दैट मैटर बट फॉर वट एवर बिकॉज एज पार्ट ऑफ अ कंजेनेटल अनॉमली इट इज़ फाउंड ओवर देयर ठीक है अच्छा दिस इज ऑल्सो समथिंग यू बीन काउंटेड बिफोर वैन वी टॉक्ट अबाउट द मेकल्स डाइवर्टिकुलम ठीक है जो कि एक डाइवर्टिकुलम था एक आउट ग्रोथ थी फ्राम द ईलियम जो कि एक कंजेनेटल अनॉमली थी एंड वी सीडेड के ऑफन टाइम्स जो आइलियन डाइवर्टिकुलम है ना यानी जो मेकल्स डाइवर्टिकुलम है ना उसमें पेंक्रिएटिक टिश्यू होता है अब जाहिर है पेंक्रिएटिक टिश्यू और नॉट जस्ट पेंक्रिएटिक टिश्यू गेस्ट्रिक मिकोजा भी होती है अब जाहिर है उसका कोई काम नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन में बट इन दैट कंजेनेटल अनॉमली इट माइट भी प्रेजेंट ठीक है और इधर वो था तो वो टिश्यू नॉर्मल वो नॉर्मल पेंक्रियाटिक टिश्यू उधर था लेकिन इसका उधर कोई काम नहीं था ना एंड क्योंकि आप देखो नॉर्मल गेस्ट्रिक मिकोजा अगर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उसकी जो सिक्रीशन है वो पोटेंशियली डैमेज करी होंगी ना अल्सिडेशन कॉस्ट करी होंगी स्मॉल इंटेस्टाइन की सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग तो खैर दिस इज कॉरी स्टोमा एंड दैट इज हमार टोमा ठीक है सो जो टर्मिनोलॉजी है ना न्यू प्लाजम की इट इज रिलेटिवली कम्प्लेक्स लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव विद दिस चैप्टर ठीक है इट इज़ गुड अगर आप सब कुछ कर लें बट दैट्स नॉट नॉर्मली पॉसिबल लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ना कुछ टॉपिक्स आपने कम्प्लीटली करने हैं ठीक है एंड नोमल क्लीचर इज़ वन ऑफ दम सो इट इज़ अ हाई यील टॉपिक अच्छे जितना आप ज़्यादा टाइम लगाएं इस पर अच्छी बात है ठीक है अब ये बात है मिस मैंने मिस कर ली द डिजिग्नेशन ओमा इम्प्लाइज के ये एक न्यू प्लाजम है ठीक है एंड यू गेट यू फील रियली सीरियस ओ एम जी इट इज़ अ न्यू प्लाजम इट हैज़ ओमा एट द एंड ऑफ इट बट एक्चुअली ये नॉन न्यू प्लास्टिक है सो इट्स इट्स राधर मिसलीडिंग अब हम नोमल क्लीचर को फर्दर कंसिडर uh, करते हैं विल टॉक अबाउट मिलेग्नेट ट्यूमर्स कनेक्टिव टिश्यू एंड डेरेवेटिव से अगर कोई मिलेग्नेट ट्यूमर डिराइव हो रहा है इसके लिए कुछ बातें याद करें वैन वी टॉक्ट अबाउट द नॉर्मल क्लीचर ऑफ द मिलेग्नेट ट्यूमर्स वी सेट के जो मिलेग्नेट ट्यूमर है ना इट कैन बी अ सार्कोमा और अ कार्सिनोमा और अल्हिमा और हेमाटोलिम्फाइट ट्यूमर वो सार्कोमा है अगर वो एक सॉलिड नीजन काइमल टिश्यू से डिराइव है कार्सिनोमा है अगर वो डिराइव है एपिथीलियम से डिजेंटे के कौन सी जर्म लेयर की एपिथीलियम है एंड हिमाटो लिम्फॉइड है अगर वो लुकीमिया है या लिम्फोमा है तो इस बातों को जरा फिर से कंसिडर करें एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट इट जाहिर है जो कनेक्टिव टिश्यू मिलेग्नेट ट्यूमर है ऑब्वियसली इट इज़ फ्राम ए मीजन कामल ओरिजन इस केस में सॉलिड मीजन कामल अगर फाइब्रस टिश्यू से एक मिलेग्नेट ट्यूमर की डेरीवेशन हुई है तो आप उससे क्या कहेंगे वे नाइन ट्यूमर को तो आप फाइब्रोमा कहते थे बट इफ इट इज मिलेग्नेट यू गिव इट द टर्म यू गिव इट दी नेम फाइब्रोसारकोमा आप उसे क्या कहेंगे यू विल से कि दिस इज अ फाइब्रोसारकोमा बिकॉज इट इज इट इज एस इट इज ए मिलेग्नेट ट्यूमर डिराइव फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू यू कॉल इट फाइब्रो सार्कोमा ऑल राइट अच्छा ठीक है अगर वो डिराइव है फ्रॉम द एडिपोसाइट्स और द एडिपोस टिश्यू देन वट वुड यू कॉल इट अगेन इस बात को याद रखें एडिपोसाइट्स इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इसलिए हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट थी इफ़ यू आर वंडरिंग कि हमने इतना ज़्यादा टाइम दो साल हिस्टोलॉजी पर क्यों लगाए ओ एम जी इट्स हो इट इज़ सो यूजलेस आई मीन इट काइंड ऑफ इज बट मेथोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट होगा एंड जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 
दिस इज़ पैथोलॉजी एंड दिस इज़ वेयर इट इज़ कमिंग इन टू अगर आपको बातें नहीं याद हैं तो यू शुड टेक अ लुक एट योर हिस्टोलॉजी एटमस ठीक है तो वो क्या है वो है लाइपो सार्कोमा क्या है लाइपो सार्कोमा है और क्या होगा बाहर फाइब्रोसार्कोमा है लाइपो सार्कोमा है अगर उसकी कार्टिलेज एंड बोन वो भी कनेक्टिव टिश्यू हैं ठीक है मीज इन कामल है सॉलिड भी हैं सारे सॉलिड है ना ओनली जो नॉन सॉलिड है ना वो है जो कि ब्लड है ठीक है कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड ऑस्टियो सार्कोमा एक्चुअली बेटर वर्ड इज ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा ठीक है ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिकॉज रीजन कैमल ओरिजन है एट द एंड वी हैव यूज सार्कोमा 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 एंड सार्कोमा अगर ब्लड वेसल से बल्कि जब ब्लड वेसल से एक मिलिग्नेट ट्यूमर की डेरिवेशन होती है तो हम उसे क्या कहते हैं ज़ाहिर है हम बिनाइन ट्यूमर को हमने यूनजियोमा कहा था तो मिलिग्नेट ट्यूमर को क्या कहेंगे ब्लड वेसल्स को कौन लाइन करता है एंडोथीलियम लाइन करती है राइट वट वुड यू कॉल इट यू वुड कॉल इट एज एन जी ओ सार्कोमा very interesting what would you call it you would call it as angiosarcoma don't think too much about it isko bas aap yaad kar le blood vessel ki endothelium se jo derivation hoti hai malignant tumor ki aap use kya kehte hain if someone were to ask you that you will answer angiosarcoma kehte hain theek hai let me just highlight that theek hai angiosarcoma kehte hain और अगर इट इज़ डिराइव फ्रॉम द एंडोथीलियम जो कि लिम फेसल्स को लाइन करती है फिर आप उसे क्या कहेंगे वेरी सिमिलर यू कॉल इट लिम फैनजियो सार्कोमा लिम फैनजियो सार्कोमा कहेंगे लिम ताकि फ़र्क होना ब्लड वेसल्स के और लिम्फ के बीच में लिम्फ एनजियो सार्कोमा एनजियो सार्कोमा वाला पार्ट तो वही है ना यू जस्ट हाई लाइक दिस अगेन एनजियो सार्कोमा लिम्फ एंडियो सार्कोमा इफ इट इज डिराइव फ्राम द एंडोथीलियम जो कि लाइन कर रही होती है लिम्फैटिक वेसल्स को ठीक है अगर मीजोथीलियम का मिलिग्नेंट ट्यूमर है तो आप उसको सिंपली मीजोथीलियोमा कहते हैं एज आई प्रीवियसली स्टेटेड और अगर ब्रेन कवरिंग्स का मिलिग्नेंट ट्यूमर है तो आप उसे क्या कहेंगे वी रेफर टू इट एज मिनिजियोमा वेन इट वॉज अ बिनाइन ट्यूमर जब वो मिलिग्नेंट होता है तो ये यू सिंपली कॉल इट एन इन्वेजिव मिनिजियोमा बिकॉज वी वॉलरेडी स्टेटेड कि जो मिलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर में बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है ना वो ये होता है कि लोकल इन्वेजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मिलिग्नेंट ट्यूमर्स बट नॉट ऑफ द बेनाइन ट्यूमर इसलिए नेमिंग में भी हमने सिंपली इन्वेजिव मेन इन जियोमा कह दिया ठीक है वी ट्राइंग टू यू नो अच्छा आगे देखते हैं ब्लड सेल्स में ऑब्वियसली अगर हिमाटोपोइटिक सेल्स हिमाटोपोइटिक सेल्स से क्या बनते हैं ब्लड सेल्स बनते हैं डब्ल्यू बी सी बनते हैं मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं जिससे प्लेटलेट्स बनते हैं हिमाटोपोटिक स्टेम सेल्स की भी टाइप्स होती हैं दो लाइन्स होती हैं ना एक लिम्फोसिटिक होती है लाइन और एक माइलॉइड लाइन होती है मुझे डिटेल्स ज़्यादा सच याद नहीं है तो इनका अगर ट्यूमर हो तो वी गेट द कंडीशन नोन एज लुकीमिया द पर्सन गेट्स द कंडीशन नोन एज लुकीमिया एंड लिम्फॉइड टिश्यू के केस में लिम्फोमा मसल के केस में वी टॉक्ट अबाउट स्मूथ एंड स्ट्राइटेड विनाइन ट्यूमर क्या था लियोमायोमा एंड रेप्टोमायोमा रिस्पेक्टिवली अगर स्मूथ मसल का मिलिग्नेंट ट्यूमर हो ठीक है तो आप उसे क्या कहेंगे जाहिर है मीजन कायमल टिश्यू है जो मसल्स हैं उनका मीजन कायमल ओरिजन होता है ना मीजोडर्म से मीजन कायम बनती है मीजन कायम से मसल्स बनते हैं सिमिलरली मीजोडर्म से मीजन कायम बनती है मीजन कायम से ब्लड सेल्स बनते हैं और इवन ब्लड वेसल्स बनती हैं मीजन कायमल टू एपिथीलियर ट्रांजिशन होती है इट्स वेटी कम्प्लेक्स ठीक है तो आप क्या कहेंगे उससे यू विल यूज द टर्म लियो मायोसार्कोमा ठीक है ना आप क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे फॉर मिलिग्नेंट ट्यूमर विच इज़ डिराइव फ्राम स्मूथ मसल यू विल यूज द टर्म लियो मायोसार्कोमा बिकॉज इट इज़ डिराइव फ्राम ए मीज इन कैमल ऑर्गन विच इज वट विच इज स्मूथ मसल और जो और जो हमारे पास स्ट्राइटेड है जो स्केलेटल उससे हम क्या कहेंगे सेम कन्वेंशन है रेपडो मायोसार्कोमा क्या कहेंगे रेपडो मायो सार्कोमा वट विल यू कॉल इट यू विल कॉल इट रैपडो मायोसार्कोमा अगेन एज आई स्टेडेड कन्वेंशन इज पटी इंटरेस्टिंग इज इट नॉट आगे देखते हैं स्किन के केस में स्किन का मिलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि डिराइव हो रहा है फ्राम द स्ट्रेटिफाइड स्क्रीमस एपिथीलियम 
जो बिनाइन काउंटर पार्ट था मिलिग्नेंट ट्यूमर का वी कॉल्ड इट एज स्क्वेमस सेल का तिलोमा बिकॉज जाहिर है इसका जो ओरिजन है सो बैक टू वट वी वर टॉकिंग अबाउट तो वी कॉल्ड इट एज स्क्वेमस सेल का तिलोमा राइट बिकॉज इट हैड एन एपिथीलियल ओरिजिन एंड दीज the tumor had those finger like projections so it was referred to as a papilloma your malignant tumor in a squamous cell epithelium ka you call it a squamous cell or epidermoid carcinoma iski kya wajah hai hum pehle baat kar chuke hain ki we divide malignant tumors into two types into sarcomas agar wo solid mesen into three types balki agar wo solid mesen chymal origin ke ho agar wo epithelial origin ke ho to hum unhe carcinoma kehte hain aur further sub classification hoti hai adenocarcinoma mein और स्क्वे में सेल कार्सिनोमा में और थर्ड ये होता है कि वो हिमाटो लिम्फॉइड ट्यूमर हो जिसमें लुकीमिया है और लिम्फोमा हम कंसिडर कर चुके हैं तो फिर हम क्या कहेंगे वी विल कॉल इट एज सिंपली एज स्क्वे में सेल कार्सिनोमा कोई खास इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई खास मुश्किल नहीं है ठीक है ना आगे देखते हैं जो बेजल सेल है ना स्किन के जो कि एक्चुअली प्रोलिफरेटिव पार्ट ऑफ द एपिडर्मस का उसका जो मेलेग्नेट ट्यूमर है ना दैट इज़ नोन एज बेजल सेल कार्सिनोमा अगेन नॉर्मन क्लेचर प्रटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है जब वो बेजल सेल का मिलिग्नियन ट्यूमर है एंड बेजल सेल इज अ पार्ट ऑफ द एपिथीलियम तो ऑब्वियसली आप उसको बेजल सेल कार्सिनोमा ही कहेंगे और क्या कहेंगे वट एल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू कॉल इट एंड जो ट्यूमर ऑफ मिलानोसाइट्स है ना वी टॉक्ट अबाउट नीवस विच वॉज द बिनाइन ट्यूमर लेट्स टॉक अबाउट द मिलिग्नेट काउंटर पार्ट विच इज़ द मिलिग्नेट मेलानोमा सो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है बेजल सेल कार्सिनोमा है और मिलिग्नेट मेलानोमा है सो so, वो कौन से मिलिग्नेट ट्यूमर्स हैं मतलब वो मतलब क्या नेमिंग होती है मिलिग्नेट ट्यूमर्स की जो कि डिराइव होते हैं फ्राम द एपीथीलियम ऑफ द ग्लैंड्स और द डार्ट्स पहले हमने हमने बिनाइन को कहा था एडिनोमा पेपिलोमा सिस्ट एडिनोमा सो वी जस्ट हैव टू डू अ बिट ऑफ मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर टू नेम द मिलिग्नेट काउंटर पार्ट्स एडिनोमा की जगह वी यूज एज वी इवन वी हैव एक्चुअली प्रीवियसली इंट्रोड्यूस दिस टर्म वी यूज द टर्म एडिनो कार्सिनोमा क्या कहते हैं वी यूज द टर्म एडिनो कार्सिनोमा पेपिलोमा की जो मेलेग्नेंट टाइप है दैट इज पेपिलरी कार्सिनोमा एडिनो कार्सिनोमा इंस्टेड ऑफ एडिनोमा पेपिलरी कार्सिनोमा इंस्टेड ऑफ पेपिलोमा और सिस्ट एडिनोमा की जगह सिस्ट एडेनो कार्सिनोमा आई जस्ट राइट दिस टर्म दिस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग इट इज इंटरेस्टिंग ठीक है एडिनो कार्सिनोमा If it is a malignant tumor which happens to be derived from the epithelium lining the glands or the ducts, right? And papillary carcinoma, if it is derived from the epithelium lining the glands and the ducts and happens to have finger-like projections, then it is known as instead of papilloma, which would be the name for the benign benign counterpart, you call it papillary carcinoma. And if it is derived, or if it has a cystic structure, and is derived from the epithelium lining the glands and the ducts, we call it. सिस्ट एडेनो कार्सिनोमा वट डू यू कॉल इट यू कॉल इट सिस्ट एडेनो कार्सिनोमा सही है ना दिस इज इम्पॉर्टेंट लंग में जो मेलेग्नेंट ट्यूमर है उसे आप क्या कहते हैं पहले लेट्स रिवाइज द बिनाइन बिनाइन को हम कहते थे ब्रॉन्कील एडिनोमा बिकॉज इवन दो इट वॉज डिराइव फ्राम द लंग इट हैड अ ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर सो वी यूज द टर्म एडिनोमा आफ्टर राइटिंग दी ब्रॉन्कील पार्ट तो जो लंग का मेलेग्नेंट ट्यूमर है वट डू यू कॉल इट यू कॉल इट ब्रॉन्कोजेनिक कार्सिनोमा ठीक है लंग में क्या होता है लंग टिश्यू ऑब्वियसली क्या बिथीलियम भी होती है राइट right? एलविलाई होते हैं ना लंग में एलविलाई को किसने लाइन किया होता है सिंपल स्क्वे में से पिथीलियम ने स्क्वेम सिंपल स्क्वे में से पिथीलियम क्या है एपिथीलियम है तो जो लंग का मिलेग्नियन ट्यूमर है यू सिंपली रेफर टू इट एज ब्रॉन्कोजेनिक कार्सिनोमा एंड यू प्रॉब्ली हर्ड ऑफ दिस बिफोर इवन एफ यू हैव एंड वॉन ओवर इट और यू डोंट नो द डिटेल्स पर से so you have bronchogenic carcinoma bronchogenic carcinoma theek hai na kidney ke case mein we have the name for the malignant tumor is renal cell carcinoma again because here when we talked about the we talked about the benign tumors so we we reached the conclusion ki these all had epithelial origins because we called it renal tubular adenoma to isi baat ko yaad rakhte hue we can name the malignant tumors it is renal cell not renal tubular renal cell carcinoma theek hai aur jo liver wala hai liver ka jo benign tumor tha we called it hepatic cell adenoma malignant is known as hepatocellular carcinoma ye aapko pata hai 
क्योंकि जब हम कहते हैं अल्कोहल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अल्कोहल से बहुत सारा होता है अल्कोहल लिवर डिजीज़ होती है एंड ही पैटो सेलुलर कार्सिनोमा के भी चांसेस बढ़ जाते हैं ही पैटो सेलुलर कार्सिनोमा तो ये भी आप सुन चुके होंगे पहले बट नाउ इट विल मेक सेंस कार्सिनोमा क्या है इट इज़ शोइंग एपिथीलियल ओरिजन ठीक है लेट मी अंडर लाइन दिस ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा रीनल सेल कार्सिनोमा हिपैटो सेलुलर कार्सिनोमा ब्लडर से जो मिलिग्नेंट ट्यूमर डिराइव हो रहा है उसका क्या नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज द बेनाइन ट्यूमर बेनाइन को हम कहते थे नीजोथीलियल पैपिलोमा बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज डिराइव फ्राम एपीथीलियम द ट्रांजिशनल एपीथीलियम एंड ऑल्सो द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर हैपन टू हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तो मिलिग्नेंट काउंटर पार्ट को हम क्या कहते हैं वी कॉल इट यूरोथीलियल कार्सिनोमा दैट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड 